നമസ്കാരം ജ്യോതിഷത്തിലെ കാണാപ്പുറങ്ങൾ തേടുന്ന പ്രണവത്തിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യപ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം സാറേ നമസ്കാരം സോമശേഖരനാണ് അപ്പോൾ ഞാനെന്ന് പറയാൻ ഞാൻ പറ്റിക്കപ്പെട്ടതിൻ്റെ ഒരു കഥ കൂടി പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഈ വോയിസ് ക്ലിപ്പ് ഇടുന്നത് എനിക്ക് ജാതകത്തിൽ കാള സർപ്പ ദോഷമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ പറയുക പൂജ കഴിക്കണം അത് കഴിക്കണം ഇത് കഴിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രണ്ടാളും ദാമ്പത്യമായി പിരിഞ്ഞു പോവും പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ മരിച്ചു പോകും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറേ പേടിപ്പെടുത്തി അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ പൂജ കഴിച്ച് പൂജ കഴിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞ് അഡ്വാൻസ് പൈസ വേണം പൈസ വാങ്ങിച്ചു വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പൂജ കഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരും അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ജീവൻ പോകണം കാര്യവും പിന്നെ നമ്മൾ തമ്മിൽ പിരിയുക എന്ന് പറയുമ്പോഴേ നമുക്കൊരു ബേജാറുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടാളുടെ ജാതകം നോക്കി ഞങ്ങളുടെ രണ്ടാളുടെയും ഒരേ നക്ഷത്രമാണ് അപ്പോൾ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ എപ്പോഴും അടിയും പിടിയും ഉണ്ടാവുമെന്നുള്ളത് സത്യമാണ് അപ്പോൾ അത് മുതലാക്കിയതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലാണ്ട് കാള സർപ്പദോഷം കൊണ്ട് ഞാൻ ആൾറെഡി കാളാവസ്ഥയിലും അവിടെയും ഇവിടെയൊക്കെ പോയി രാഹുകാലോ കേതുകാലോ പൂജയൊക്കെ നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ഞാനത് പറയുകയും ചെയ്തു പുള്ളിക്കാരൻ്റെ അടുത്ത് പുള്ളി പറഞ്ഞ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്നും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പോയി ചെയ്താലൊന്നും പോവില്ല എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അതിനെ ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നല്ലത് നടക്കും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇങ്ങനെ അനുഭവിച്ചിട്ട് ഇരിക്കേണ്ടി വരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ മൊത്തം പേടിച്ച് പേടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവിതമാണല്ലോ എന്തായാലും ഇപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞാൽ നീ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും ഞങ്ങൾക്ക് ടെൻഷനില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ലത് വന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു ഓക്കെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഞാൻ പൂജ കഴിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രസാദം കൊണ്ട് തരുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് എൻ്റെ അഡ്വാൻസ് പൈസ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പൈസ നല്ലൊരു എമൗണ്ട് തന്നെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് പോയത് അതിനുശേഷം പിന്നെ അയാൾ തിരിച്ചു വന്നു തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ഒരുമാതിരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ മടുക്ക പോലെ ഒരു സാധനം കൊണ്ടുവന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പറഞ്ഞു പൈസ ആദ്യം വെക്കണം എന്നതിന് ശേഷം ഇത് ഉടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ സംസാരിക്കില്ല സംസാരിക്കില്ല ഈ സാധനം ഉടച്ചിട്ട് ഞാനത് ബാഗിൽ ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ പോവുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള പൈസ നമ്മൾ ബാലൻസ് കൊടുക്കാനുള്ള പൈസ അവിടെ വെക്കാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ തന്നെ അത് അങ്ങനെ പുള്ളിക്കാരൻ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സാധനം ഒരു അയാളുടെ ഉള്ളൊരു വേര് പോലത്തെ ഒരു സാധനമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെടുത്ത് ഉടച്ച് കംപ്ലീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടച്ചിട്ട് അയാൾ അതിനെ ബാഗിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് ആ പൈസ എടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഇനി എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ എനിക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നന്നാവും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയതാണ് ഒരു കാര്യം നടന്നിട്ടില്ല ഒരു കാര്യം നടന്നില്ലെന്ന് ഒരു കാര്യം നടന്നിട്ടില്ല പൈസ പോയത് മിച്ചം ബാക്കി ഒരു പരിപാടി നടന്നിട്ടില്ല പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീടിൻ്റെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഇതേമാതിരി തന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് നോക്കാൻ വന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇരിക്കണ ഇപ്പോഴത്തുള്ള വീട്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ കഞ്ഞി മൂലയിലാണ് കക്കൂസ് ഉള്ളത് അതിന് കഴിഞ്ഞിട്ട് വായു മൂലയിലാണ് ഇനിയൊരു അടുത്ത കക്കൂസ് ഉള്ളത് ഈ രണ്ട് കക്കൂസും സംഘം കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് മൂലകളിലാണ് ഉള്ളത് പറ്റാത്തൊരു മൂലകളിൽ ആണ് രണ്ട് സാധനം ഉള്ളത് അപ്പോൾ വാസ് നോക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുത്തിനെ കൊണ്ടുവന്ന് സാറ് സാറെടുത്ത് വരുന്നതിന് മുമ്പാണിത് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇല്ല അപ്പുറത്തേക്ക് അറ്റാച്ച് ആയിട്ടൊരു വേറൊരു വീടുണ്ട് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ മൂല ഇവിടെ അല്ലല്ലോ വരിക അവിടെ അല്ല അറ്റത്തേക്കല്ലേ വരിക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രശ്നമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പുറത്തൊരു വീടിൻ്റെ റൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മൂല ഇത് വരില്ല പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കഞ്ഞി മൂലയുടെ സ്ഥാനത്താണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കിലേക്ക് ഒരു വീടിൻ്റെ ഒരു റൂമുണ്ട് ബാക്ക് സൈഡിലുള്ള ഡൂപ്ലക്സ് വീടാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റൂം അപ്പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നം വരില്ല പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ തന്നെ വായു മൂലം നോക്കുമ്പോൾ വായു മൂലയുടെ കുറച്ച് ഭാഗം മുന്നോട്ടേക്ക് തള്ളിയിട്ടാണ് കെട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു അങ്ങോട്ടേക്ക് തള്ളി കെട്ടിയിരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടും പ്രശ്നം
അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് രാഹുകാലത്ത് കെട്ടിയതുകൊണ്ടായിരിക്കും ആ ഒരു സംഭവം മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറ്റിക്കപ്പെട്ടൊരു ആളുടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാന്ന് വിചാരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്കിപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഞാൻ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് ഇപ്പോൾ പറ്റിക്കപ്പെട്ടൊരു പിന്നെയും നമ്മൾ പറ്റിക്കപ്പെടണം പറ്റിക്കപ്പെടണം നമ്മൾ നടക്കുന്ന രൂപത്തിലാവരുത് അത്രേ ഉള്ളൂ എന്താ പറഞ്ഞാൽ വാസ്തുവിൻ്റെ കാര്യമാണെങ്കിലും പൂജാപരിഹാരമാണെങ്കിലും പിന്നെ അതുമാതിരി തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതമാണെങ്കിലും നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾ അയ്യോ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടോ ഇതൊക്കെ ഇല്ലയോ അതെന്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെ പറയുന്നത് അതൊന്നും അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല ഇങ്ങനെയില്ല ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ഓരോ വർഷവും പോവും മനസ്സിലായില്ലേ ഞാൻ എൻ്റെ ചെറുപ്പം മുതൽ ഞാൻ ഇത് കാര്യം നോക്കി നോക്കി പറഞ്ഞ് വിചാരിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കിപ്പോൾ ഓക്കെ എനിക്ക് ഇനിയും വയസ്സുണ്ടല്ലോ എനിക്ക് ഇനിയും വയസ്സുണ്ടല്ലോ എനിക്കിപ്പോൾ നാൽപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു മനസ്സിലായില്ലേ നാൽപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് സാറിന് എത്തിപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതന്നെ എൻ്റെ വലിയൊരു ഭാഗ്യമായിട്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദൈവങ്ങളുടെ ഒരു കുരുത്തം കൊണ്ട് ഞാൻ എനിക്ക് കിട്ടിയെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടില്ലേ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി അടുത്ത കഥകൾ ഞാൻ അടുത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞു തരാം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു കഥ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി അടുത്ത പറ്റിച്ചതിൻ്റെ വേറെ കഥയുണ്ട് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിച്ചിടാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് വേറെ കഥകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇതിപ്പോൾ തൽക്കാലത്തിന് ഈ കഥയോട് നിർത്താം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും പറ്റിക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥയിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്താ പറഞ്ഞാൽ നിർത്താം അടുത്ത കഥ ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഇട്ട് അടുത്ത വോയിസ് ക്ലിപ്പിൽ ഞാൻ ഇട്ട് തരാം ഇന്നത്തെ പ്രണവം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുന്നു നന്ദി നമസ